绝境，有去无回。嗯，一定是这样。哎，走吧，嗯，咱们走吧。放手！我不放手！我让你放手！我不，少爷，你没看到“有去无回”四个字吗？万一出了事，我怎么跟老爷交代啊？这牌子一看就是骗人的嘛，怎么会有呢？我一定会找到武大飞鹰的。嗯，好了，那我表个态啊。我同意小可的看法。哼。这个破地方，毒虫出没，瘴气横生的，万一有什么事儿，小命可就没了。哎呀，你女孩子胆子就是小，能有什么事儿啊？就是有事儿，古道飞鹰一定会来救咱们的。那要是找不到古道飞鹰呢？万一他根本就不在这里呢？怎么会呢？哎，你看，啊，那不是古道飞鹰吗？哦，哈哈，我一定会找到他，拜他为师的。哎，快追！哎呀。好难闻呐、啊！莫非啊？莫非我们中的就是传说中有毒的瘴气啊，少爷？瘴气的，这回真的要被你给害死了。放心吧，古道飞鹰一定会来救我们的、啊，一定会的。找到你了，你谁啊？啊，少爷，你醒了。少爷稍安勿躁，他们是古道马帮，就是他们救了我们。马帮？哎，不是我们。谢谢诸位的救命之恩。三百两。<笑>什么三百两啊？哎，你不会以为我们把你从这瘴气里救出来，就是为了说谢谢吧？就凭你们三个人呀、啊，没有我们带路，根本别想走出林子。等我这你们这三个大包袱上路，怎么说也得给点赶路费吧？呃，一人一百两，拿来。不是，哦、你们救我们不是见义勇为、行侠仗义的行为吗？对呀、啊，我们是见义勇为、行侠仗义啊，我们行侠仗义是有代价的呀，对吧？一人一百两，三百两嘛，不多呀。我跟你们说。你们这是趁火打劫、趁人之危的流氓行径啊！好，他骂我是吧？你听见了啊？再加一百两，精神损失费。少爷，对，我告诉你，我一两都会给你们的。我唐继德绝对不会助长你们这种恶行的。好，既然不给钱，那就麻烦你们离开我们的帐篷，顺便把这姑娘也带走。走走，走走走。哎呀，这林子多危险呀！真是可惜了这如花似玉的姑娘耶。可危险了。嗯，对。小哥，再、嗯、见。哦。确定是他们吗？确定，就是他们。等、嗯，赶紧通知沙一道。就说我们已经知道了他们的行踪，让他赶紧支援。是。小二。小二，来两间上房，再来一桌上好的酒菜。好，客官，几位客官里面请啊。嗯，老板，二斤瘦刀子，再来一间大豆腐。好嘞。哎，我说你，刚敲完诈还这么抠门啊？什么叫做抠门啊？那是你们乐意。再说了，傻瓜也不能天天碰上，我们得省着点花。哎，哎，少爷，少爷，算了算了，少爷，事已至此，君子量大，君子量大。哼，走吧。嗯。少爷，我来办。嗯，来来来
该沉死了。小哥，嗯，你有没有觉得这家店很奇怪？不会啊，古朴简约、安静惬意的，有何不妥呀、啊？凭我的经验看，这应该是一家黑店。黑店啊！那什么样的账房先生能够在账本下面藏着匕首和弓箭呢？我大勺呢？哦，这儿呢。好，来给我吧。少爷，那是大勺。兴许那就是账房先生的独门兵器，也可能那大勺里面藏着一把宝剑呢。客官。您的两间上房开好了，要不要帮你把东西拿上去？好，去吧。嗯、你看，嗯，这么沉的行李，他竟然身轻如燕，说明他一定有轻功。哎呦，一、嗯嗯，少爷，有没有轻功我不知道，他力气还是挺大的，就只是力气大而已吧。不对，他肯定知道我们在观察他，所以他偷偷的演给我们看。这酒里有蒙汗药。唐继德，你玩没玩了？哎，童二姑娘，你醒了？我我不是被他给气醒了吗？什么白店黑店，每次都这么说。还有什么蒙汗药是吗？来来来来。哎呦呦！啊，看我晕了吗？啊？我小心为上，小心为上嘛。久等了，久等了，客官，你的馒头，你自己小心吧，我饿了，我要吃了。哎，客官，你们谢谢啊。童儿姑娘，来尝这个。老板，结账。嗯？哦，少爷，你也吃点，你也吃点。你让我吃的啊？呃，吃点，吃点。那那我我就吃一点，就吃一点啊。老板，哎，吃饭的还住店呢，来间房。哎，好七八个人，七八个人，看来这回他们是势在必得了。飞虎，都准备好了吗？嗯，都准备好了。好，不过你们一定要小心，他们人多，绝对不能有半点闪失，知道吗？放心吧，他们一个都逃不掉。你不就寝干什么呢？哎，小哥，叶头，快快准备刀剑！这是一家黑店呐、啊，他们说要过来杀这些商人啊！不是吧，唐吉德，你怎么又来了？就是啊，少爷，古人云：日有所思，夜有所梦，是幻觉，是幻觉。<笑>我真的听见了，还有个女的说不会放走他们这里的任何一个人呢。哦、嗯，是吗？你。你们怎么就不信呢？我信。哎，是不是你们？啊
，谢谢老弟通风报信，让我知道了将军夫人的计划。既然你们都知道，就得死，给我杀他！你等一下，有追！呀！站住！老大，这怎么回事？饥荒泄露了，贼人杀过来了！糟了，快保护将军夫人！是。
么？这么说，你就是那个平定边境十二镇，支撑在三千金骑大破南蛮五万叛军后的朝廷第一勇士上的镇南大将军的夫人周秋白？行了，小可，耳朵都被你蒸聋了。既然你是镇南将军的家眷，为什么不在京城，反倒被别人追杀到这儿了？这件事，说来话长。夫人，我就要出发了，你在京城要好好保重自己。请将军放心，千万不要记挂秋白。如今你怀胎五月。正是需要陪伴之时，只可惜边关告急。将军此行，受皇命，受为南疆边关，七郡三十二镇，责任重大。将军乃英雄豪杰，自当以天下大事为重。若真为秋白误了国师，我岂不成了千古罪人？将军，您自放心去吧。夫人。将军，等我们的孩儿一出世。我就带着他去边关与龙团军。秋白，有妻如你，夫复何求？还得跟我们走一趟。听说两广杨总督、漠北李将军，他们都和我们玄风卫合作。你应该知道，我们玄风卫在乎的不仅仅是三十二镇，我们在乎的是整个天下。只要你答应，东风，<笑>陈将军，你应该知道我们玄风卫的手段。一个是你夫人，一边是你的七郡三十二镇。选择的权利在你的手，你好好考虑。我们等你的信儿，告辞。令下去，班师回朝，我就不相信我手下的五万兄弟还对付不了一个玄风卫，救不了我夫人。将军万万不可，擅自调兵，那只是死罪啊！江湖事，当由江湖人来处理。你放心，我这就去找江湖上的兄弟，一定将夫人救出来。好，你救下夫人，马上与我会合。是。
了吧？怎么能这样？居然拿一个孕妇来威胁将军！嗯嗯。如今张副将已为我而死，前路必将更加凶险。万一我不能及时赶到昆明，而是意外落到了玄风卫的手里，我只能一死了之，绝对不能让玄风卫拿我要挟我家将军。万万不可啊，将军夫人，您放心吧，受人之托，忠人之事，这护送的任务就放我这儿吧。喂，你知道昆明在哪儿吗？我，哦，少爷，我知道。根据《滇蜀图志》记载，昆明位于滇池以北，长崇山以西，乃茶马古道尽头所至，自古富饶，为滇中要地。嗯，好样的，小哥。然而我并不知道怎么吃。呃、哎，要不我们边走边问吧？鼻子下面通四方，我们问问总能问到昆明在哪儿吧？啊，嗯，对不对？不行，这一带是玄风卫分舵、金鹏帮的势力范围，他们在手里杀一道，生性狡诈。我们要是四处问路的话，必定会暴露行踪。要是被他们发现，必死无疑。这也不行，那也不行，那怎么办啊？哎，我有个办法。老总，有事就好了，咱走吧。哎哎，等等，等等。哎，我没有比生意要跟你们做，你们先别走。先别走啊！不走干嘛？哎，嘿，这是一百两黄金，只要你们把我们送到昆明，这些钱都是你们的。哎呀，阿里个娘啊，这可是真的金爷子呀！这货我们借不了。啊，嗯？为什么？你看看，这么一晚上你们惹这么多事儿，要是把你们送到昆明去，不知道要冒多大风险。我们可不想有钱者没命花。嗯。啊？那你还忍心就看着我们？死在路上呀！谁让你们惹了不该惹的人呢？哼，你看看我说什么来着？这种臭小鬼就是贪生怕死。要是现在古道飞鹰在就好了，他绝对不会眼睁睁的看着我们被金鹏帮那些人所追杀的。等等，你刚才说什么？我说古道飞鹰。后面那句。他绝对不会眼睁睁的看着我们被金鹏帮那些人所追杀的。这个活，我们接了。老大，我有两个要求。嗯、啊，你你说。第一，在我面前永远不许提古道飞鹰这个名字。为何？第二，你们一路上必须听我指挥，如有违抗，立刻走人。好，那就一言为定。<笑>那结了这个活。<笑>从今天起，我们就是茶马古道上逃命的羊。没有我的命，大家绝对不许停下来，知道了吗？好，出发。帮主，都检查过了，人都死了，夫人也不见了。但是我发现了这个。我们走。
。少爷，夫子曰：“人善，趋利避害。”可我现在怎么觉得，咱们比找古道飞鹰的时候还要苦啊？可不嘛，那个时候呀，也只是没水迷路，现在连肉体折磨都加倍了。唐吉德啊，非要来什么南疆茶马古道来找什么古道飞鹰，人在哪儿呢？人在哪儿呢？哎呀，如果找到古道飞鹰就好了，他肯定不会让我们这么狼狈的嘛。哎哎，唐吉德，你老说古道飞鹰，你就不怕我们老大听见啊？不过话说，你们真的不知道古道飞鹰的事啊？不知道，这很奇怪吗？你连古道飞鹰都不认识啊？那你们在茶马古道跑马帮这么久，连古道飞鹰是谁都不知道吗？呃，想听是不是？呃、你老说古道飞鹰，我们当然想知道古道飞鹰是谁了，真不知道。<笑>小哥，把书拿来。既然你们这么想知道，那我就好好的给你们讲。少爷，来，话说，在二十年前，天天南古道，匪徒猖獗，来往商队频频遇袭。周边的城镇身首其汉，可始终拿他们没有什么办法。突然，有一个人影出现在了匪首面前。哟，还来个多管闲事的！我告诉你，从此这古道之上不平事，就有人管了。走。就让你知道知道，多管闲事，付出的代价。我杀！呀！哥！啊！人！我杀！我杀！我杀！我杀！你这个畜生！谢大侠救命之恩呐！你不必太客气，以后也不必再担惊受怕了。有什么不平事，我自然会出现。这位大侠，说完这句话后，他就飞走了。从他的身上掉下来一根像鹰一样白色的羽毛。商队的首领拿起羽毛，感叹道：“他说这个人呐，就像古道上的飞鹰一样。”坚守正义。原来，古道飞鹰这个绰号是这么来的。是啊，从此人们就把这个作为他的尊称。他的真名，没有人知道。他可真是个英雄啊！那俺也得好好努力，争取跟他一样。汉<笑>大，量力而行。俺家的，你先把普通话说说好。哦。也是啊，哈哈后来呢？不是他这个后来又做了些啥呀？别着急啊，听我慢慢道来。
道飞鹰啊，与这个爹南恶虎朱猛大战了三百回合。哎呀，那是不分昼夜呀、啊，少爷。突然之间，古道飞鹰使出了一招，从天而降啊！啊老大，老大。精神不错嘛？哎，还好，还好。你们在聊什么呢？什么从天而降？哦，没，没有什么呀，就睡不着嘛，闲聊，闲聊，闲聊，闲聊，闲聊。睡不着？精神不错。嗯嗯。唐吉德，嗯，今天晚上你值夜。还有你，明天去阳光镇采办些补给。我要是发现烧刀子里掺了一滴水，你打断的狗腿，知道就好。阳光镇。还真以为他什么都不知道，您什么意思啊？没什么，时间不早了，大家赶紧歇息吧。嗯、好，好，走走走走走走，快走走走走吧走吧。小康，他刚才是不是说阳光镇呢？嗯，嗯，太好了。古道飞鹰就在这儿。嗯、报告帮主，我们找遍了所有的管道，都没有发现他们的消息。下去吧，谢帮主不杀之恩。通知所有帮众封锁周边所有城镇。是是。如果是让那帮人跑了，哼，就别怪我下手太狠。哎，不幸中的万幸啊！幸好没让我们去阳光镇。那是当然啦，现在天又热，这路又不好走，还非要选在清晨赶路。嗯比起这个，我更愿意安安分分的在这守个夜。嗯，想起来瘦猴也挺可怜的，背着那么沉的东西，万一再遇上，再遇上点什么事，咦，他那是活该。谁让他老针对我们？不管那么多，我们呢，舒舒服服睡个懒觉，再轻轻松松吃个早饭，嗯，一想都那么美好。唐启德，<笑>你说我什么？我，你怎么来了？嗯，没说什么。哼，今天啊，咱们换，我今天值夜班，明天你们俩去阳光镇买酒去。哎哎，不，怎么可以这样啊？你们老大都说了，是你去阳光镇。那么老大还说了，只要有酒喝，谁去都一样。你们俩现在赶紧去，如果不去的话，我们老大可管你多收银子了。别别别别别，我们现在哪有那么多银子啊？算了算了，我们去，我们去还不行吗？去去去,去，遇到你这种人，真是倒霉了。走吧，小哥
唐继德非得跟我换，非要跟你换，是你强迫他们的吧？是又怎么样？哼，难道你心疼他了？谁心疼他了？说什么呢你？谁心疼了？谁心疼了？夫人，你脸色怎么那么难看啊？这两天可能太累了，有点动的太急。啊，盛豪，咱们还有几天到昆明啊？如果不出意外的话，三天就到了。三天，那就好。哎呀，少爷，要不咱们回去吧？你说这街上那么多人，没有一个人知道古道飞鹰是谁，会不会他根本就不在这儿啊？不可能的，肯定能找到他。再等等，再等等啊！嗯。金鹏鹏来了，快点跑啊！金鹏鹏，快跑！好啊，你们再跑两步，我看看。你你们想干嘛？你们这是干什么呢？卖艺的。到底是卖艺的还是路过的？卖艺的。我。嗯，等等等等等，你听我说啊，古人云：知之为知之，不知为不知。出家人不打诳语，仁义诚信为本。我们呢，确实是路过的。你要是不相信呢？你你杀我可以，你不要动我家少爷。什么乱七八糟的？喂、哎！既然他们是路过的，就让他们走吧。他们快滚！你还等谁？你你你你你你你少爷快！我们在镇上遇到金鹏邦了。你说什么？遇到谁了？我们遇到了金鹏邦，还撞见了杀一刀，差点就被他们给抓了。说，韩大哥，赶快上马了，你就跟苏总离开这里。哎哎，你们不用这么紧张，杀一刀啊，没你们想那么厉害。我跟小卡两三句话就把他给骗了。杀一刀肯定会追过来。这样，我一个人往东，你们几个往西，越过南半江，我们在魔鬼桥汇合。哎，老大，往西的林子里边全都是瘴气
，我知道，现在只好等一等了。走，不是，我，来来来来，不是，不是，快快快，快快，快点，走了，走好了啊。等等，这边。你们，你们气死我了！夫人，你还好吧？要不你去躺一躺。没事，我还撑得住。你们，气死我了！哎哎哎哎！大哥回来了，老大，来来来来，去。你跟我说实话，他们为什么会跟着我们？我，我也不知道啊。我们就是去买东西的。买什么东西要那么久？东西呢？这个，这个，这个，呃，哎，我古人云：“非礼勿盗。”你不可以乱看。你们去找古道飞鹰了啊？你你听我们解释，你解释有什么用？你知道吗？这样会害死我们大家的。我我知道这个方法有点危险，但是我们找到古道飞鹰的话，就不用这么逃命了吧？你以为这古道飞鹰是什么人啊？他就是个懦夫，一个贪生怕死的混蛋。你以为找到他就可以了吗？狗屁都没用！我做错的事情你可以骂我，但你不可以侮辱古道飞鹰。不但要侮辱古道飞鹰，我还要断了你的念想。哎，我你要干什么？少爷，你有什么少爷。少爷<笑>我我觉得他这要不是比别人，你你你你你，叫你的古道飞鹰见鬼去吧！我早就说过，一旦有人不听命令，我们就分道扬镳。守猴，把枪还给他们，我们走。嗯，老大，等等，麻烦老大，你不看僧面看佛面，求你别丢下他们了。我一个人死没关系，可是他们三个是无辜的。这要是金鹏帮真的追来，他们谁都逃不掉。让他走，逃逃逃！以前就知道逃，这种贪生怕死之人，我唐继德不屑与他为伍。少爷，你你，让我喊他，我们走。这，这，来，快收拾东西啊！来，哎，夫人，你你没事吧？少爷，怎么办？童儿姑娘，张云夫人她怎么样了？现在没有什么大碍，只是身体有点虚弱。但是我担心，不快点到昆明的话，她跟孩子都会有生命危险的。嗯、唐继德，都怪你，非要找什么古道飞鹰，这下可好了，马帮老大也走了，夫人也病了，只要再出点什么事情，我看你怎么负责。怎么负责也比跟那帮人强，个个老奸巨猾，贪生怕死。哼，跟着这帮财迷鬼，我还没到昆明呢，早就被他们给气死了。要不是有他们，我们能走到现在啊？这一路走过来，靠的是马帮老大还是那个破大侠呀？破大侠？怎么连你都在侮辱古道飞鹰啊？我觉得这件事马帮老大没有错，错的是你。你觉着我有错？好啊，你跟他们走啊！你跟着我干什么？唐继德，你说什么呀？哎，童儿姑娘，童儿姑娘，少爷，都少说两句，少说两句。事已至此。我们朝也没用，少爷，还是想想咱们现在怎么办吧
这一脚下去，水花溅起的方向，就是我们要寻找目标的方向。树枝折断的方向，就是目标前进的方向。哎，对了，嗯，马帮老大跟我们分道扬镳，但他没跟我们说，我们不可以跟着他呀。更何况，我跟白小凤学过一点追踪术，我相信，只要他们在官道上，我们就一定能到昆明。少爷，真有你的。<笑>但是天色奇奇怪怪的，我们得尽快赶路。万一要下雨的话，我们就找不到马不能痕迹了。赶紧的哦。去昆明就只有五十里了，<笑>看看，我说什么？啊，没有马帮，我们照样能到。要不是我们偷偷跟着马帮呀，我们可是早就没命了。哎，我说你怎么老长他人志气，灭自己威风？你有什么志气可灭啊？你不就是我闯祸吗？还死丫在嘴里、嗯。我，你瞧不起我是吧？你瞧不起我跟着我干什么？自己走啊！哼，要不是我，谁想跟着你啊？哎哎，童姑娘，少远，唐基德，还不赶紧追？道不同，无什么为谋。不行，你不跟人。嗯，童儿，唐基德，你个混蛋，混蛋，混蛋，大混蛋！要不是怕你被欺负，我才要跟着你呢。狗咬吕洞宾，不是好人心。我倒是觉得他不是个混蛋。倒是个笨蛋，夫人，你什么意思啊？我是说啊，那个不懂我们童儿的心，不领我们童儿的情的唐金德，是个大笨蛋。小红，想救我！小红，想救我！快过来救救我！救救我！你别喊了啊！你想好了吗？你救人了！我们简直不做了汉奸！你快呀！你去找警察局！你去找警察局！你去找个事，我马上把你救上来啊！那个警察局，快伺候！你一定得警察局！快！我简直不做了！啊！你你你啊！帮我！你唐金德，收好。没有想到你怎么这么重啊！哎呀，哎呀，哎呀，我天哪！加油！哎呀，快把那个包裹扔掉！我快坚持不住了。不行，这是我们辛辛苦苦赚来的银子，不能扔。你这都什么时候了？你怎么还这么贪财呀？快点扔掉，不要命了！不，嗯嗯，少爷，快点！我快撑不住啦！唐吉德，啊，快扔掉啊！我我啊啊！少爷，少爷。真的吓死我了，少爷！就差一点点，就一点点，我就要对不起唐家的列祖列宗了。然后，你就不知道该怎么向老爷交代了。小可，老是这几句有没有点新意啊？哎呀，哥
干什么？哎，你们干什么呀？唐吉德，救命大恩大德，守候在此谢过。不用谢，我也没帮上什么忙。最后不还是你们老大吗？<笑>那当然了，要不是我们老大，你们也不会那么快追上来。哎，你说什么？啊？难道？哦，难道说你们知道我们跟在你们后面，故意留的线索啊？那不然呢？要不然你们一路上看到的什么烤鸡呀、啊、馒头呀，你以为是我们粗心大意啊？那是故意留给你们的。说起这烤鸡，我还没吃饱呢。哎呦，美极啊，真是好吃！这你们老大还说，只有逼着让你们追着我们跑，才能最快到达昆明，要不然能撵上我们。还是我们老大聪明吧。嗯，哎，少豪，我说那个，你刚才为了银子差点连命都没了，你们老大没骂你啊？嗯，这个老大不会骂他的，因为这个银子是给那个……呃，哦哦哦，老大不让我说。潘大哥，我看。你是不知道这个银子的用处吧？我不知道，我咋可能不知道了呀？哦，我告诉你啊，嗯、这些银子是给古儿存的古儿来的。虽然老大只会夸胜号，不会骂他嘞。哎呀，你这脑瓜子白长了！哎，等一下，等一下，古尔村？什么古尔村啊？嗯，是……嗯，我跟憨大都是老大救回来的孤儿。老大在我们村子附近建了个孤儿村，在村子里有十几个像我们这样的小孩和村民，都是老大把我们抚养长大的。而且我们马帮挣回来的每一分钱，都是为了救活村里的孤儿，还有村民。老大对于我们来说，就是我们的亲爹。那你们的老大是个大好人啊，那他干嘛不让你们说出来呢？俺老大说了。是男人，就不应该拿同情去赚钱。嗯，就算钱对俺老叔是命，也得靠本事去挣啊。哎，可是你们不说的话，就有人会自作聪明，是非不分，闯下大祸，自己都不知道。哎呀，童儿姑娘，你就别说少爷了。说的好，说的没错。啊少爷，你眼睛怎么了？没有，你先呛他。哦，不不，徒儿姑娘说的对，我们有错就改。小可啊、嗯，去把银子拿来。啊、嗯。哎，小可，嗯，来，这是我的一点心意，都给他们吧。嗯。我去跟你们老大讲，让你们收下这银子。哎呀，你们老大去哪了？你们老大呢？老大呢？少年不知，愁滋味啊！老大。没找到，那就对了。他还是有一手的。可是你，太让我失望了。帮手，有消息了。他们说，见过马帮那群人了，就在距离这不到五十里的路上，有个孤儿村。孤儿村，还是那么爱多管闲事儿。从小啊，就这儿长大的。哎，小杨家，把酒壶还给爹爹好不好？不行，你又不乖，老是偷酒喝，杨杨脚没收。哎、嗯，<笑>你看，小豪哥哥他们回来了。哎，嗯，嗯，嗯去吧，找小豪哥哥玩去吧。童儿，我想去拜拜神。你好，为他们祈福。啊，好。他们是瘦猴哥哥的朋友。啊，那也就是我们的朋友了。对呀、啊。走的。看
，把泥泞做好了，麻糖给他们吃。哎呀，给你，谢谢你啊。上一次。爹爹不好了。说好，憨子，赶快带他们躲到密道里去。报告帮主，将军夫人已经顺利擒获，但是没有发现其他人。其他人呢？你们这么穷凶极恶，哪还有人敢留下？不过你放心，古道飞鹰一向爱管闲事，他会出来救你。古道飞鹰。你跑的也太匆忙了，落下一个美人儿，还不出来救他？古道飞鹰，他才叫古道飞鹰，哪来什么古道飞鹰啊？那行，你先别想那么多了，先把将军夫人救出来再说。等等，你不能出去，出去了，这个地方就会暴露了。但是，但是将军夫人在外面啊。可我们不能为了救一个人，还得这么多人呢、啊。古道飞鹰，听说你当了马帮老大，你这身份改了，爱管闲事的毛病也改了吗？难道你忘了，我们还有笔旧账没了呢？这些年，我想你了，你可知道我一直在等着你，等着你来收这笔账，等得我好心焦。感谢老天，让我们终于又遇见了。这新账老账就一起清算了。这样，明天老地方等你。将军夫人，我可就带走了，省得你偷懒不来呀、啊。<笑>记住，明日午时，过时不候。我们走。你真的是苦道飞鹰？他说的是真的吗？你真的是苦道飞鹰吗？你开门呐！既然你是苦道飞鹰，你为什么不出来跟他们打？为什么能让夫人被抓走啊？你快出来吧！现在我们追出去还来得及啊！快点啊！苦道飞鹰！我们走，走！我不是什么古道飞鹰，老子现在要喝酒。你再来烦我，别怪我不客气。
哎，小考，他吃饭了吗？唐吉德，你这么不吃不喝怎么行啊？我不饿。唐吉德，鲁道飞鹰一定是经历了非常大的痛苦才变成现在的样子，我们不可能勉强他变回原来的样子。不管他经历了什么，我相信他心里的鲁道飞鹰一定还活着，要不然他不可能会救我们，也不可能会救那些孤儿。我一定要让鲁道飞鹰醒过来。庚午年一月，古道飞鹰大战雄关西狼，浴血而生，终于保得于家庄上下太平。从此，于家庄立下大业。耶！厉害！厉害！厉害！厉世代为善，不报救命大恩。庚午年六月，鲁道飞鹰为救樊村，独自一人。大人，大人饶命，饶命啊！滚，大人，快走！杀入南蛮大营，连灭敌方三十二人，险些丧命于此。咱村老少，感念古道飞鹰大德，必须护护习武，家家练兵。呀！来，慢点啊！来，大哥。感谢你当年的不杀之恩，今天好有机会跟你一决高下，替父报仇。哼！我当年不杀你，现在我自己也将为人父，还是不会杀你。回去吧，过些平凡的日子。
古道飞鹰，我不杀你，好让你也尝尝失去亲人的滋味。我是一个公平的人，如果要报仇，我随时恭候。年十二月，镇远镖局被困南疆，回到飞鹰，凭一己之力，将这个道兵击毙了。逃逃逃！逆天救治了他，这种贪生怕死之人，我唐继征不屑与他为伍。既然你是古道飞鹰，你为什么不出来跟他们打？为什么能让夫人被他抓走啊？你以为他古道飞鹰是什么人啊？他就是个懦夫，一个贪生怕死的混蛋。我做错的事情你可以骂我，但你不可以侮辱古道飞鹰。以盖世之武功，救得众人归来。从此镇远镖局，将飞鹰作为镖旗，立志路见不平，救助世人，并博得滇南第一善名。少爷，天都已经亮了，再不赶去阳光镇，恐怕要来不及了。古道飞鹰，不，你根本就不配这个名字，你就是个懦夫，缩头乌龟。我自己去。我也躺一等。徒儿，你不要说了，我知道你肯定要跟我说，我这样去肯定会去送死，但是我告诉你，即使是送死，我也要去试一试。那可是将军夫人，她肚子里还有个生命啊！我要是不去，别说是当大侠了，我连猪狗都不如。并且我相信，邪不胜正，我一定会想办法把夫人救回来的。嗯，真啰嗦！我只是想告诉你，我要跟你一起去。嗯，少爷，我也去。我们也去。我我走，走。哥哥，哥哥陪你去逃。乖乖，哥哥很快就会回来。好，哥哥再见。古道飞鹰，这一次你总算没有让我失望。<笑>杀一刀，你可让我失望了。这么多年来，你依然没变。
依然喜欢把无辜的人牵扯进来。看来你那个土匪老爹没有好好教你啊！今天就让我来替他管教管教你。孤岛飞鹰，这么多年没见。你嘴皮子利索的很，不知道武功是不是也长进？如果还像当年那么差劲，你根本提不起兴趣。死！武道飞鹰，这些年你在马帮光顾着挣钱了吗？武功都荒废了，<笑>现在就算拿命来搏，也是半点机会都没有。以为你就是个懦夫、胆小鬼，没有想到你还是我心中的大英雄。那我就送你去见大英雄吧。好。我去找。就让你看看大英雄怎么变狗熊的吧！快，古道飞鹰，古道飞鹰，去，别动，别动，快呀！把这帮乌合之众全部拿下，中央反抗，各家无乱。是，起走。一、二、三，站住！走。嗯。是
，夫人，夫人，别闹急，快走，快点，走，老实点。我没事。他知道了，以后再跟人提起骨头飞鹰，千万不能说我被打得这么惨，一定要说我武功盖世，天下第一。啊，我知道了，你少说两句。天下第一，你去跟阎王说吧。小心，没看哪个伤，快扶着。各位，后会有期，小心保重啊！保重啊！你可真幸福，可以跟在古道飞鹰后面学本事。我就不行了，他不愿意收我。我们老大说了，你呀、啊、将来必成大器，我收你等于打我。真的吗？真的。嘘，天机不可泄露。小哥，哦哦，古道飞鹰，这个送给你，希望你记得，你永远是一个大侠。你把这个送给我吧，将来还怎么讲古道飞鹰的故事啊？放心吧，我都记在这儿了。哎，话说，有了这古道飞鹰，阳光镇上的人们就能过上幸福的生活了。哼，走吧，嗯，快点。